so this lecture is about the titration of viruses or assay of viruses so this titration or assay is done to check the concentration of virus in a sample or to check the infectivity of a virus ki virus kitne amount tak infectious hai then comes the methods so there are various methods by which we can do the assay of viruses first is the plaque assay then hemagglutination assay electron microscopy counting assay end point dilution assay fluorescent focus assay transformation assay so further we discuss these one by one first method is the plaque assay so this is done to check the infectivity of bacteriophages so bacteriophages are those viruses which infect and cause infection in bacteria so for this method first we have to take the culture uh, of bacteria in uterine broth or peptin water so we can take e coli then we have to take the bacteriophage culture in buffer and then mix them together in molten soft agar which contain 0.4% of agar in 100 ml of uh, distilled water further pour this mi um, mixture into an already prepared nutrient agar plate incubate the plate at uh, 37 for 24 hours and after 24 hours you will see the formation of clear patches over the plate and these are known as the plaques so why this method uh, this method we can also isolate bacteriophages and uh, for sa we have to prepare the 10 tubes of uh, uh, this bacterial culture 10 uh, then we have to prepare the dilution of bacteriophage culture and then we have to prepare 10 tubes of molten soft agar further we have to mix <laughs> the dilution with the bacterial culture then pour them into the molten soft agar and then finally pour the mixture on the nutrient agar plate and at a further concentration a further dilution so bacteriophage um, will not be able to produce any plaque in the plate so that will be the end point of the dilution so second is the hemagglutination method or hemagglutination assay so some viruses like influenza virus and newcastle disease virus these have specific spikes on the surface known as hemagglutinin spike which shows affinity for rbcs and clump them so what is the method to do the assay we take a 96 well microfiber plate and in the first row we have to prepare the dilution of the virus sample and two fold dilution means jitna amount hum virus lenge utna hi amount hum buffer lenge equal amount 50 microliter and 50 microliter equal that is called the two fold dilution or rest of the wells hain unme hum rbcs add kar denge each well mein uh, 50 microliter rbcs देन फर्दर जो डोल्यूशन हमने बनाई है उससे हम 25 फाइव माइक्रोलीटर जो है ईच रो में रिस्पेक्टिव रो में जो है इनोकुलेट कर देंगे एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग द इंटायर प्रोसीजर जो माइक्रोट प्लेट है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए ठीक है ताकि वायरस को अप्रोप्रिएट टाइम और कंडीशन मिल जाए आर बी सी इसको क्लम्प करने के लिए After that, हम जो माइक्रोटा प्लेट है विल चेक इट फॉर हिमोग्लूटिनेशन एंड फॉर द एंड पॉइंट सो जो इनिशियल जो डेल्यूशन होंगी उनमें वायरस की कॉन्सट्रेशन ज़्यादा होगी इसलिए ईच एंड एवरी वेल विल शो हिमोग्लूटिनेशन बट आफ्टर सम स्पेसिफिक डेल्यूशन लाइक टू रेज टू पॉइंट माइनस सिक्स डेल्यूशन हाफ ऑफ द वेल्स दी शो हिमोग्लूटिनेशन एंड रेस्ट शो द बटन फॉर्मेशन बटन मीन्स आर बी सीज गेट सेटल एट द बॉटम एंड देर इज नो हिमोग्लूटिनेशन सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द डोल्यूशन दैट मीन्स द वायरस सैम्पल इज इन्फेक्शियस अप टू दिस मच कंसनट्रेशन दिस मच डोल्यूशन और उसके बाद वायरस जो है कोई भी हिमोग्लूटिनेशन शो नहीं कर पाती दिस इज द एंड पॉइंट सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी काउंटिंग ऐसे एज द नेम इंडिकेटिंग हेयर वी कैन काउंट द वायरस पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो वायरस सैम्पल इज मिक्सड विद पॉलिस्ट्रीन लेटिक स्वीट्स एंड दीज मिक्सचर इज दिस मिक्सचर इज स्प्रेड ऑन टू अ सेलोफिन फिल्म फर्दर अलाउ द सेलोफिन फिल्म टू ड्राई एंड ऑब्जर्व इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वट विल बी द ऑब्जर्वेशन सो दीज वायरस पार्टिकल्स विल गैच गैट अटैच टू द लिटिक्स बीट्स but for assay we have to prepare the dilutions of the virus sample okay and uh, each and every dilution is mixed with the, the polystyrene latex fluid then sprayed on the cellophen film allow to dry it observe under electron microscope so after some specific dilution suppose 10 raised to power minus 5 virus particles will not get bound to the latex 
बीट्स क्योंकि जैसे कंसनट्रेशन डल्यूशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वायरस जो है वो उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो इसलिए वो बाउंड नहीं करेगी एंड एट दैट पॉइंट दिस इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द डल्यूशन सो नेक्स्ट मैथड इज द एंड पॉइंट डल्यूशन ऐसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट so in this method uh, 10 healthy animals are taken and these animals should be free from uh, any kind of disease then dilution of virus sample is prepared serial dilution is prepared and each dilution is injected into the appropriate animal then animals are incubated and check the animals for specific signs so this uh, indicate the 10 healthy animals and this is the dilution of the virus sample okay so some viruses will produce infection इन एनिमल्स एंड जैसे जैसे डेल्यूशन बढ़ती जाएगी इन्फेक्शन जो है वो एनिमल्स में इंडिकेट नहीं होगा तो सपोज आफ्टर टेन इज टू पार माइनस फाइव डेल्यूशन देर इज दीज एनिमल्स आर नॉट इन्फेक्टेड सो दिस इज कॉल्ड द एंड पॉइंट सम वायरस विल प्रोड्यूस इन ओनली इन्फेक्शन सो दिस इज एक्सप्रेस एज आई डी फिफ्टी दैट इज इन्फेक्शियस डोज एट विच फिफ्टी परसेंट ऑफ द एनिमल्स गेट केल्ड बट सम वायरसेज आर लीथल टू द एनिमल्स दे कॉज डेथ ऑफ द एनिमल्स सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज एल डी एल डी फिफ्टी दैट इज अ लीथल डोज एट विच फिफ्टी परसेंट ऑफ द एनिमल्स गेट किल्ड एंड सम वायरसेज कॉज पैरालिसिस इन द एनिमल्स सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन पी डी फिफ्टी दैट इज द पैरालिटिक डोज एट विच फिफ्टी परसेंट ऑफ द एनिमल्स गेट पैरालाइज सो एंड पॉइंट डोल्यूशन मैथड एनिमल्स में भी किया जाता है बट उसमें वेस्टेज होती है एनिमल्स की सो वी कैन डू दिस इन माइक्रोटाइटर प्लेट ओके सो इन माइक्रोटाइटर प्लेट इन द फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर दूस टू फोर डोल्यूशन ऑफ वायरस सैम्पल इन रेस्ट ऑफ द वेल्ड वी हैव टू प्रिपेयर द सेल लाइन ओके देन अप्रोप्रिएट डोल्यूशन इज इंजेक्टेड इन द अप्रोप्रिएट रो ठीक है एंड इंकोबेट द प्लेट एट थर्टी सेवन फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स एंड आफ्टर दैट चेक the cytopathic effects clear so after a particular dilution there will be no cytopathic effects in the cell lines so this indicate the end point and last method was the continuous uh, or transformation assay so same procedure hai but usme kya hai ki you will uh, prepare the dilution of a tumor or cancer causing virus and will check the cell line for the transformation okay this is the basic difference to discuss And last method I have to discuss here the fluorescent focus assay. So virus sample is mixed with fluorescent antibodies that are tracked with the fluorescent dye like a rhodamine. And uh, further, these antibodies get attached to the specific virus particles, and these particles are observed in the fluorescent microscope. And for assay, you have to prepare the dilution of the sample, or a specific dilution ke baad jo antibodies hain, wo virus ke saath attack nahi karenge. That will be the end point of the dilution.